你们公司情况我们也了解，做具体问题由谢经理和你们谈。好的，好的，谢谢金总。哎，好，谢谢。好，这边请。谢小木，啊，谢总。上次在酒吧，你捡的那个戒指，是不是该还？知道，我知道。你到了吗？啊，没有，我我我我我我放家里，回头我给你。找到以后给我打电话。好的，一定一定。生性病冒，怒冒。多有时候就紧张，知道知道了，你看看，你知道了。是过生日吗？什么生日不生日的？我是想找个由头啊，叫咱们家人呢、啊、聚会一下。奶奶都七老八十的了，过什么生日不过？奶奶，您是年方二八一枝花呢。是啊。对。哎，好人呐，好人来了没有？啊，好人今天加班，什么不了？这样，这样。阿姨，大姐夫，哎，好人，你怎么来了？啊，小诺没跟您说吗？他说你今天加班啊。哎，我那事儿都推了，今儿不是奶奶过生日吗？好，嗯<笑>，可以了，可以了，可不能再加了。好了没有啊？这好了，好了，快点，你急的呀？哎呀，好人呐，啊，加班，加班啊，到我们家来加班啊。小莫，来干嘛呀？我为什么不能来？你奶奶过生日这么大事儿，那我必须得来啊，是吧，阿姨？啊，你来干什么呀？你又要这么做什么呀？哎呦，好人，好人来了！哎，奶奶来了。奶奶，寿比南山啊！哎呦，你看你这孩子啊，来就来吧，还花什么钱呢？罗、嗯、阿姨，这是给您的保健品。哎呦，还我的呢？怎么没我的呀？太匆忙了，下次下次。哎呀，来来来，快走走吧，进去进去。哎，包饺子包饺子。哎，我们一起祝奶奶健康长寿。你的健康就是我们全家的幸福啊！奶奶健康长寿，来，兄弟们，来，宝贝儿，哎呀，来喝，来喝，哎呀，喝，嗯嗯，来来吃菜吃菜啊，哎，少喝多吃，来，来，哎呀，饭桌上呢，俩人别腻腻歪歪的，奶奶啊。我祝您福如东海，寿比南山。您在咱们家里边，那就是定海神针。俗话说，家有一老，如有一宝。我干了。哎，好，好，哎呀，好人啊！哎呀，少，多吃菜。哎，对对对，哎，倒点白的，你来。哎呀，哎呀妈！哎，奶奶阿姨，哎，哎，今天呢，咱们全家人都在，呃，又是一个团圆的日子，我还有一个消息要向大家宣布。那个，我去，再煮点素饺子。嗯。哎呦，慢点，慢点吧。哎，你说说。小诺，小诺，今天当着阿姨和奶奶还有全家人的面，我向你求婚。你干什么呀？赶紧起来。谢小诺，我希望和你成为亲人，在劳累的时候彼此互相拥抱，让我陪你走过剩下的漫漫长夜，好吗？小诺，嫁给我。好了，你够了。你看什么呀？这是啊，好人你也是。你说你拿那么一个破铜圈，你就算求婚了，你真是的。你把我们小诺当成什么人了
，你太没有诚意了。哎呀，那只不过是个象征，只要有真心就行了嘛。奶奶阿姨，戒指我是买了的，婚也求过，戒指小诺也收下了。今天就是当着您二老的面，我们再演示一遍，让您二老给我们做个主。小诺啊，戒指你收了，收了。对，哎，那你怎么不跟我说呀？啊，妈，你不说你们两个要分手吗？啊，你到底是怎么想的呀？我没答应，戒指我是拿了，可是我扔了，扔了。为什么呀？您根本不知道怎么回事。我，我现在跟您解释不清楚吗？哎呀，别吵了，别吵了。有话好好说啊！好嘞，快起来啊、哦！起来，孩子。来，小诺，我真的是真心的。真心你个屁！你又把你的破情书给我读一遍干什么？干什么呀？纯心恶心我是不是？我我我没有这个意思，那些重要，那些不重要。好人，我本来给你留面子了，让你吃完饭再走，你不要是不是？那对不起了，请你现在就给我离开。成诺，别那么没礼貌。奶奶，你别管。我告诉你，那戒指我是会还给你的。你别以为当着我们家人的面跟我求婚，我就原谅你，当什么事都没发生过。小诺，你你别生气。奶奶，阿姨，对不起啊，今天我我让大家扫兴了。哎哎哎，好人，想吃饺子这出就来啊。吃了，喝点什么？嗯，美式咖啡。好，请稍等。谢总，今天脸色不太好，是吗？可能昨天没睡好吧。哦，嗯，谢总，金董那边、哦，金董那边对你们很满意，不过有一个问题。公司之前是不是有一笔外债没有解决？嗯，对，之前有一个项目，后来停了。我们公司很怕这种问题，容易引起法律纠纷。我们希望在收购之前你把问题解决掉，不然我们可能很难合作。那那有没有其他的办法？这是公司的意思，我也明白了。好好好，我回公司以后，呃，尽快跟老戴商量。是那个设计师吗？对对对对，我看他对你挺不错的，他是你老公哦？不不不不，您误会了，嗯，我们就是朋友，合作很多年了。那您一个人撑着公司，也挺不容易的。哎，那能怎么样呢？撑着呗，一个人也习惯了。哦，对了，谢总，我有东西送给你。这个呢，是我们公司的原创品牌，希望您喜欢。是那个设计师设计的，对对对，我们公司的所有原创品牌都是老戴负责设计，看来他也不是一无是处吧。哎，那公司那边到底怎么着啊？他们说出资之前必须要我们把债务自行解决了。那没有别的办法能，他们能先注资吗？不能。哎呀，反正情况就是这样，不管怎么着吧。得先把那一百万还上。哎，你别叹气，我想办法，好吧？还是那句话，天无绝人之路，别叹气啊！一定会有办法。你今儿怎么这么早就睡了？哎呀，是啊，我今天特别困
下半年留出时间照顾宝宝。<笑>是，我知道你辛苦了啊。不过人体的内脏失电以后就开始排毒了，总熬夜可对身体不好啊。我知道，特殊时期特殊对待嘛。你早点睡吧，啊。主要是宝宝可不能熬夜啊。<笑>那我先去睡了，记得把牛奶喝了。我来找你有个事儿想跟你说啊，您讲。我帮你们联系了一家玩具公司，而且我把你们的玩具给他们看了，他们很有兴趣，他们想收购你们的原创品牌，而且价钱给的很好。如果你们愿意的话，既可以解决你们的债务问题，也可以促进我们的合作。啊，是这样啊。如果没什么问题，我可以尽快跟他们联系。哎呀，不用了，谢总，这个品牌我们是不会卖的。为什么？嗯。我们从来没打算卖过，而且这个原创品牌一直是老戴在做。可是这个机会对你们很重要，你要不要再跟他商量一下？商量？哎呦，谢总，您不知道老戴那个人，哎呦，真是太感谢您了，这么上心对这件事情。那还是算了吧，没关系。我也是希望促进我们的合作。既然这样，那我先走了。哎，好，谢总，我送你。有事儿啊？什么事儿？那个戒指呢？戒指？什么戒指？韩总，你先回去，我们跟谢总聊两句啊。啊、哦，行，那你送送谢总。嗯、你说什么？我的戒指是不是可以还给我了？
。哦，那个那个那戒指他，他不在我这儿。那在哪儿啊？他现在在在别人那儿。怎么会在别人那儿呢？他他多少钱？那个戒指多少钱？我看折合人民币，我我我把钱给你。我不要钱，我要戒指。我不是说了吗？他现在不在我这儿。那你拿回来，拿回来给我呀。拿不回来了。怎怎么就拿不回来了？我我我那个我送人了。你有病呀、啊！你怎么动手了？不就是个戒指吗？多少钱我给你不就完了吗？你有钱，你有钱，你还拿我的戒指送人？你有病啊你！我看见你这人品就是有问题。我怎么人品有问题了？我当时捡给你，我要还给你的，对不对？是你不要的，对不对？你还记着吗？那天我不要，我不要，那是我的戒指，也不是你的戒指，用不着你给我送人，你给我拿回来。我人品很实诚，我以为你真不要了呢。我我我我还给你不就行吗？我们这是，没事没事。那个行，谢总，回头我再我再我我我我再跟你联系，好，慢走啊。跟谢总什么关系啊？没什么关系啊。不是，我怎么觉得他对你的印象那么差？那谁知道啊？不知道，形象不合。哎呀，我就是可能偶偶遇。上次我不说过了吗？那那个戒指怎么回事？那没什么。哎呀，在酒吧我就玩变魔术玩的。你是不是想在酒吧里泡人家呀？泡他？我有病啊！我跟自己过不去。像他这种。大龄未嫁女就是报复社会的恐怖分子。你你说谁呢？哦，我没说你，你至少嫁过。你就别不知好歹了啊！人家谢总对咱也挺好的。得，有时间我跟他赔不是，行了吧？我问你，今天那个谢谢谢总来我们公司干嘛呀？什么事儿啊？没什么。你别总叹气，没事儿。人生啊，我觉得越是逆境的时候，越要坚强，越要挣扎，越要有欲望去展翅飞翔。说的轻巧。公司要是完了，你怎么办呀、啊？放心吧，公司完不了。我是说，如果，如果呀、啊，如果要完了，我跟这儿跳下去，就这儿现身大地。这是三楼，跳下去最多是个残废。以前吧，我觉得我有了自己的事业，就什么都不用怕了。最终，家庭才是女人最后的归宿。哎，我发现这两天你有点多愁善感啊。不行了，我也是女人。跟哥说实话，是不是又想嫁人了？啊，想相夫教子，对不对？是。这有什么？说实话不丢人。我倒是想嫁呢，谁愿意娶我呀？还真是啊，还真是个问题。可以跳下去。行，我先不跳，我得赶紧替你想辙去。这钱啊，天无绝人之路啊，别担心。好久不见啊，挺热情。最近生意不错吧？嗨，小打小闹啊，就是接了一个迪士尼的代理。哦，那那那那不错，小戴啊，你有什么话直接老当说，我一会儿还有个会，没有太多时间。我、啊、明白明白，您放心，不会耽误您太多时间。是这样啊，小戴，你这样，你呀、啊、拿着这个去大街上去卖，每个能卖到二百块钱，咱回来再给你这玩具定位，你看好吗？不是张总，小戴，不好意思，我还有事儿，失陪了啊。失陪了。对，小戴，我跟你说，这条路
是走不通的。像你们这样的设计公司，要死多少？走不通的，死路，不见不见。迪斯尼才是死路。你好，先生，需要点什么餐？我现在把这个送给你，你会给我来一份什么餐？嗯，什么意思，先生？您是没带钱吗？不是，我是说，我现在就把这玩具送给你了，你看，你应该给我来一份什么价格的餐品？嗯，换一个卤蛋行吗？你还拉着箱出门啊？要出什么门啊？这不是行李，是玩具啊！怎么带玩具来了？没事儿。怎么了？你这都丧气的。没事儿。阿猫啊。能不能再借我？借什么？啊，没事儿。哎，你说呀，借什么呀？啊，真没事儿。不是，我刚借完你钱，你不会再借了吧？不会，我哪能那样？都来一杯。水呀、啊。水是免费的，那酒是花钱的。要的就是酒嘛，我又不是不付钱。借你钱我不是不还。老板，一杯威士忌不加冰。好嘞，一杯威士忌。不，两杯威士忌。好，来两杯威士忌。成为单身男女寻找另一半的重要途径。谢总。点点别的，我请。不用了，找我什么事儿？说吧。没啥事儿。谢总，我找你想再好好谈谈。我公司那情况你也基本了解，我想跟你再商量商量，你看我们能不能先合作起来？你们可不可以把资金先注进来？我们可以考虑在股权上做一些让步。我那部分呢？这不可能。你先别不可能。我们公司不会同意的。那那那这个
，资金就算是我借的，行不行？将来这产品投产以后，我再想办法把它补回来。抱歉，别抱歉，我我知道你们为难，但是我的权利有限。是，理解。这个好，这个也好，未婚，三十一岁，又是博士，还是搞金融的。哎呀，太好了，太好了，跟你小姨妈正好是天造地合。存上，存上，赶快给存上，快点儿，快点儿。哎呀，看来这个网络还真是个好东西。好了，你还要找多少个呀？一百三十八个。哎呦，拿点给我吧，我要玩游戏。哎呀，这不是越多越好吗？你不想让你小姨找一个好男人呐？那也不能全都嫁了吧？所以才要选择嘛。哎，对了，这事儿你可不能跟你小姨说，听见没？我倒是觉得，你们应该考虑一下，把那个原创品牌的版权卖掉。原创品牌的版权卖掉，是不可能。这怎么能卖呢？那像我亲生孩子似的，我经营那么多年，这有什么不可能的？人家公司给出的条件不错，而且这种原创品牌放在你们小公司根本就做不起来，还不如给人家。等会儿，等会儿，你你你你什么意思？什么公司？什么条件？哈勒没跟你说吗？没跟我说啊。那现在你知道了？我知道什么呀？干嘛把这个拿出来当条件谈呢？这怎么可能卖呢？给多少钱也不可能卖的。你是不是觉得那个东西还挺值钱的？值不值钱？这个这个，对于我来说，它就是无价了，真金白银，美女洋房全都不换。那随便你吧。是你的回事。你说什么？没什么。我不是把自己当回事儿，是你年纪太小，你不懂。谢总。在这个世界上，衡量价值不是只有钱。我做这个也不是为了钱，破屋值万贯，是因为那是我自己的家，那是我的心血，我的努力，我的喜怒哀乐，给多少钱都不可能卖。谢谢你，耽误你时间了。说了，我请。说起过卖版权的事儿，就我那个原创设计那些版权。哦，你知道了？你怎么不告诉我呀？你干嘛瞒着我呀？我跟你说过多少次，我那原创版权不能卖，那是无价的，那是我的心血。不是谁说要卖了？我当时就拒绝他了。哎，我要想卖，我早就卖了。你拒绝了？废话。那纯属他那没事找事儿。谁敢卖呀、啊？我还不知道你呀、啊，那都是你心肝宝贝儿。要干嘛呢？清算一下公司的资产，看将来能不能抵债。好歹，咱得做好心理准备了。公司倒不了，我有办法。哎呀，总说有办法。啊，你好，您的房屋证、土地证。还有抵押协议都已签字了，那么现在呢？我正式为您办理抵押手续，好吧？好的。呃，您需要了解的是，您的房屋抵押金额是一百二十万，期限呢是一年。如果到期不能还款的话，那么产权便归我行所有，您的房产呢也会被拍卖。如果您对这些都没有异议的话，那请您在这儿签字吧。
，加班呢？怎么又这么晚呀？我明天没有事儿，我们去看电影吧。明天我没空，还要加班呢。你怎么又加班啊？你天天加班有什么意思呀？真的。你是不是有什么事瞒着我呀？我今天下午肯定到。今天下午不是开工资吗？我能不去吗？方佳，怎么回事啊？哎、就在上班时间打电话。啊、店店长，对不起啊，我这也是急事儿，我请原谅，请原谅。这几天你已经迟到早退好几次了，哎，还想不想干了？不想干就走啊！哎，我想干想干。哎，店长，店长有变化，您您这个有变化吗？有有有有，你看这走，姓于的吧？哎，我才发现这。这造型，这是韩国人。可以，可以，可以，可以。哎，这色儿买的这么漂亮，这，这样，对不对？这扣子系的。哎，想放进电话。你手机啊？你手机怎么又响了？没有，没响。这，你你这咋了？没有，没有，没有，没有，没有。行行行，干活就干活。谢总，请问您今天跟谢总预约了吗？你们这是专家门诊吗？这怎么还预约呢？又不是来看病，没没没没预约，我我我就是找他有事儿。啊，不好意思，那个谢总很忙，他的时间表都排好了。嗯，你看今天他没有预约，你要不？那这样吧，我给他打个电话去吧。哎，请问你们谢总办公室在哪儿？谢小诺、啊，我，戴古顺，什么事儿？我现在就在你脚底下。不好意思啊，我直接没有预约就来挂号来了。啊，不是，我找你有事儿。请问能赏光让我进你办公室吗？上来吧。好嘞，谢谢啊。哎，请问这个这怎么上去啊？啊。那您这边请，这边有楼梯。哦，好、啊，谢谢。居然有人敢不预约就来找君，拜托，金总都要预约好不好？不会是坤的心？<笑>不会啦。保安是吗？刚才进了这个人，有预约吗？没有预约，为什么让他进来？你们不懂公司的规定吗？让我说多少遍？不用解释，明天你不用上班了。什么事儿？哦，没事儿，我那个来给你看一样东西把房子抵押了，啊对
你看这样是不是就可以了？嗯。我会尽快跟财务落实这件事情。如果贵公司债务已经归零的话，我会尽快跟领导汇报。好。麻烦你转告哈勒女士，收购公司的事情我会尽全力，让她可以放心。好。还有一件事情我需要通知你。啊。根据协议。如果这个收购的 case 可以成功拿下的话，你需要参与到我们公司的玩具设计当中。好好，这我知道。呃，不过我也有有有一个条件。请说。就是完成收购以后，呃，贵公司不要干涉我的原创设计。就是我在完成贵公司的这个设计任务以后呢，我有。有权自由的分配自己的时间，就怎么说呢？就是这个对我的原创产品呢，您没有一票否决权。虽然我知道您经常喜欢否定别人，戴先生，我不知道你说这些跟我们的合作有什么关系。首先，对于你的个人时间和个人爱好，我没有丝毫的兴趣。另外，我也没有闲工夫去抵赖你的原创品牌。我觉得你说的有点莫名其妙。呃，其实我的意思就是我，我我我总得说两句吧，要不然我感觉透不过气来。谢总，开明，嗯，谢总，会议室已经准备好了，那个艾米她叫我。亚亚。亚亚。哎呀呀呀呀！谢总，我现在就收拾了，收拾，马上就收拾。我来，我来，我来。哎，不用，不用，不用，不用，不用，不用。亚亚。手柄，手手什么柄啊？你们两个应该很熟悉了，不用我再介绍了，对吗？啊，认识。哎，不认识，不认识。不认识，怎么不认识呢？哦，知道了。因为那天晚上，那天晚上啊。对于你的私事我没有兴趣，我不想因为这个影响我对合作伙伴的判断。另外，我也不希望我的员工把工作之外的情绪带到工作中来。是。是是是，这孩子，这有点误会。先生，那天晚上，戴先生，这是公司，请你自重，没什么事可以走了。啊，不行，没什么事我不能走，我得把它解释清楚。那天晚上，谢总，金董打电话找您，需要帮您接进来吗？不用，我出去接。谢总要收购我们玩具公司，我，对了，你跟我说过，你你在他手下干。爸，你不能跟他说我们的关系，你知道吗？为什么？你没看他现在有点误会吗？他本来就对你有误会，因为那天根本没跟他说实话呀。你没跟他说我是你爸呀、啊？没有。你说什么？我说你你是流氓啊。对，我想起来了。那你现在更应该跟他说清楚啊。现在解释已经来不及了。我们谢总这个人，他特别讨厌人说谎。我们公司还有三不原则：一不准感情误事，二不准推卸责任，三不准欺上瞒下。这违反哪一条，马上就走人。你看我们公司员工流都跟那翻书似的。他现在要知道我骗他，那完蛋了。我好不容易在公司里干着，你不想让我炒鱼吧？我看出来你是舍不得老子套不住狼啊，这是。不是吧？你说你为了女儿的工作，你牺牲一下，不行吗？这样吧。这一月的碗我都包了，行了吧？就一个月啊？先少啊，那一年行了吧？就一年啊，哪那么容易啊？我有一条件。行行，你快说，快说，行吗？拉钩。行吧。快说，从今天起不许再跟放假来往。你别打扰我。干什么呢？这是公司，不是酒吧。没错，没错，是公司。那我先走了。等等，你现在不能走。为什么？金董刚才来电话了，要跟你亲自谈谈。哦。不过我建议，你叫哈勒女士过来。为什么？不为什么。行，明白了。其实吧，有点误会，我这事儿必须得解释清楚。其实那天晚上吧，是你给哈女士打电话，还是我打？我的，我的，好吧，你可以出去了。
什么味道？脚丫子味。哎呀，你不懂，那叫男人妹子。哎，他谁呀、啊？亏你新男朋友。您不打用户不在服务区，没办法，看来只能是我跟你们金总谈了。